എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറിനെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ഒത്തിരി കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലുള്ളൊരു സംശയമാണിത് ബി എച്ച് എം എസ് എന്നാണ് കോഴ്സിൻ്റെ പേര് ബാച്ചുലേഴ്സ് ഇൻ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ ആൻഡ് സർജറി ഈ സർജറി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നില്ല സർജറി ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കുറേ ഒരുപാട് സർജിക്കൽ കേസസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോഴ്സിൽ എൻ്റെ നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എം ബി ബി എസിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് ഹോമിയോലും പഠിക്കുന്നത് ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയിൽ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സ് ഒത്തിരി ഷൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ബാച്ചിലേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയാലും അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കോഴ്സിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് തന്നെ അവർ സൈക്കാട്രി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജി ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിൽക്കുന്ന ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് മൈൻഡ് സിംറ്റംസിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പം ഈ ഡിഗ്രിയും കൂടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് അതിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഒരു ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയോട് ഡോക്ടർ ഹൈമയ്ക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് ഇനി മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ തന്നെ അസുഖം മാറാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പൊതുജന സംസാരവും ഹോമിയോ മെഡിസിനെ കുറിച്ചുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീറ്റ് എഴുതി കുട്ടികൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകളിൽ ഒന്നായി പലപ്പോഴും ഹോമിയോ മാറാറില്ല ഇത് അറിവുകേട് കൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സാധാരണ ചെന്ന് ചോദിക്കുക ആരോടാണ് നമുക്കറിയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു അങ്കിളിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻറ്റിയോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ടിനോട് അവരൊരു പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൃത്യതയോട് കൂടി അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കുക നിങ്ങളത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിനകത്ത് ഹൗ ടു ബിക്കം എന്നൊരു വീഡിയോ സീരീസ് ഉള്ളത് സോ ദാറ്റ് അതാത് പ്രൊഫഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളോട് കൃത്യമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും ആ പ്രൊഫഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ് അതിലെന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് തുടങ്ങി എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ ഹൈമ പ്രദീപാണ് ഡോക്ടർ ഹൈമ ഹോമിയോ മെഡിസിൻ പഠിച്ച ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ ഹൈമയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പുള്ളിക്കാരി ബി എച്ച് എം എസ് എന്ന കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്തത് അതായത് പ്രീ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾ ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് പഠിച്ചു പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പഠിച്ചു ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ സമയത്തിനിടയ്ക്ക് വളരെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചു അത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഡെത്തായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഈ പറയുന്ന ബി എച്ച് എം എസ് എന്ന കോഴ്സ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ ഹൈമ നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കൂടിയാണ് പലരും പറയാറില്ലേ പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനിയൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു ലേഡി ഇതുപോലൊരു കോഴ്സിലേക്ക് അതും നല്ലൊരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാ അതിന് വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴത്തേനും എന്തെല്ലാം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തെല്ലാം നെഗറ്റിവിറ്റീസ് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതിനൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ ആ കോഴ്സ് പഠിച്ച് അതിൽ വളരെ ഷൈനിങ് ആയിട്ട് ആൾ പുറത്തിറങ്ങി ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ക്ലിനിക്ക് കൂടി റൺ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ഡോക്ടർ ഹൈമ പ്രദീപിന് പരിചയപ്പെടാം ഒപ്പം ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം എന്താണ് ഈ ഹോമിയോ മെഡിസിൻ അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹായ് ഡോക്ടർ ഹൈമ വെൽക്കം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറിനെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ഒത്തിരി കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലുള്ളൊരു സംശയമാണിത് ബി എച്ച് എം എസ് എന്നാണ് കോഴ്സിൻ്റെ പേര് ബാച്ചുലേഴ്സ് ഇൻ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ ആൻഡ് സർജറി ഈ സർജറി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നില്ല സർജറി ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കുറേ ഒരുപാട് സർജിക്കൽ കേസസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ റീനൽ സ്റ്റോൺ ബി പി എച്ച് പിന്നെ ഫൈബ്രോയിഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ സർജറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സർജി ഹോമിയോയിൽ കൂടി ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സർജറി അറിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ സർജറി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും സർജിക്കൽ
പിന്നെ പിന്നെയും ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹോമിയോപ്പതി മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക ഓർഗൻ ഓൺ ഓഫ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഫിലോസഫി തേർഡ് ഇയറിൽ ഗൈനക്കോളജി ആൻഡ് ഒബ്സെട്രിക്സ് പിന്നെ സർജറി തേർഡ് ഇയറിലാണ് സർജറി വരുന്നത് പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി ഫിലോസഫിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതും മെറ്റീരിയ മെഡിക്കയും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫൈനൽ ഇയറിൽ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ പിന്നെ ഹോമിയോപ്പതി ഫാമസ് ഹോമിയോപ്പതി ഫിലോസഫി ആൻഡ് ഓർഗൻ ഓൺ പിന്നെ മെറ്റീരിയ ഹോമിയോപ്പതി മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഫോർ ഇയേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഇത് ഫൈവ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കോഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ അതിൽ ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് കോഴ്സ് പ്ലസ് വൺ ഇയർ കമ്പൽസറി ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഈച്ച് ഡ്യൂറേഷൻ വന്ന് വൺ ഇയർ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ഇയർ വന്ന് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ഡ്യൂറേഷനിലാണ് തീരുന്നത് പിന്നെ വൺ ഇയർ വന്ന് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഫൈൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോമിയോപ്പതിക്കിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നീറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും കുട്ടികൾ എം ബി ബി എസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യാറുള്ളത് ബി ഡി എസ് ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് ഹോമിയോപ്പതിക്കിനെ കുറിച്ച് സാധാരണ കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിൽ പൊതുവിലുള്ള ഒരു സംസാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊരു മെഡിസിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അസുഖം മാറാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പൊതുജന സംസാരമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കുട്ടികളും പലപ്പോഴും ഇതിന് സ്കോപ്പ് കുറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് പോകുന്നത് ബീങ് എ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ഡോക്ടറിന് എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ അതൊരു ശരി ഇതായ കാര്യമല്ല ഇതിൽ എല്ലാ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും ചികിത്സ ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ മെഡിസിൻസിനും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളത് പോലെ അതിൻ്റെതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഹോമിയോ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രാക്ചർ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമ്മൾ വേറെ ഇതിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ അതിൻ്റെതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ അസുഖത്തിനും ഹോമിയോയിൽ ചികിത്സ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു ബി എച്ച് എം എസ് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അതൊരിക്കലും ഒരു തടസ്സമാവില്ല ഓക്കെ അതായത് സ്കോപ്പ് ഇല്ല സ്കോപ്പ് ഇല്ല സ്കോപ്പുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഓക്കെ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ബാച്ചിലർ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ആ കുട്ടിക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും മാസ്റ്റർ എം ഡി വന്ന് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ റെപ്പർട്ടറി ഹോമിയോപ്പതി ഫാർമസി ഈ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഹയർ വെർഷൻ ആണോ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ അലോപ്പതിയിലും ഇത് ഈ ഒരു എം ഡി ഇതുണ്ട് അതിൽ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രോ രോഗത്തിൽ ഓരോരോ ഡയഗ്നോസിസും രോഗത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും അതൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഹോമിയോപ്പതി റെപ്പർട്ടറി ഡോസേജ് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് റെപ്പർട്ടറി പിന്നെ ഫാർമസി ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ് ഹോമിയോപ്പതി ഫാർമസി പിന്നെ പീഡിയാട്രിക്സ് ഉണ്ട് സൈക്കാട്രി ഉണ്ട് സൈക്കാട്രി ഇതിനാട്രിക്സ് ആൻഡ് സൈക്കാട്രിയും കൂടി എം ഡി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയിൽ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സ് ഒത്തിരി ഷൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ബാച്ചിലേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയാലും അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കോഴ്സിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് തന്നെ അവർ സൈക്കാട്രി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജി ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിൽക്കുന്ന ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് മൈൻഡ് സിംറ്റംസിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പം ഈ ഡിഗ്രിയും കൂടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് അതിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതിൽ എം എസ് സൈക്കോളജി ചെയ്യാം പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമോ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി അതിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിൽ കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നമ്മളെ കരിയർ ഒന്നും കൂടി ബിൽഡ് ആവും ബൂസ്റ്റ് ആവാൻ സഹായിക്കും ഈ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കണമോ അതോ ഇപ്പൊ ഹോമിയോപ്പതി ഫാർമസി കഴിഞ്ഞ് വരുവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ നല്ലത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ക്ലിനിക്സിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാറുള്ളതാണ് നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ വേണം വേണമെന്നുള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഹോമിയോപ്പതി ഫാർമസി കോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞവര് നമ്മൾ എടുക്കാം കൂടുതൽ ഒരു ചാൻസസ് ഉണ്ട് അവർക്ക്
ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു കരിയർ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കരിയർ ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഉള്ളത് അതായത് ട്വൽത്ത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് പഠിച്ച് അതിനുശേഷം ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പഠിച്ച് കുറേ വർഷം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ബി എച്ച് എം എസ് പഠിക്കാൻ പോയത് പ്രത്യേകിച്ച് ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ബി എച്ച് എം എസ് എടുത്ത ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അന്ന് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തരും മൈൻഡിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോൻ അവന് ഒരു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയ സമയമായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെയുള്ള സ്റ്റേ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് പക്ഷെ അതൊന്നും എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയില്ല ഓക്കെ പിന്നെ അല്ലാതെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ വെച്ചാൽ നമ്മളെ കൂടുതൽ പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടികളായിരിക്കും നമ്മളെക്കാളും അതും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയില്ല ഡോക്ടർ പഠിച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്വൽത്തിന്റെ മാർക്ക് വെച്ചും ഡോക്ടർ വൈറ്റ് മെമ്മോറിയൽ ഹോമിയോപ്പത്തി മെഡിക്കൽ കോളേജ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അവിടെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാനാണ് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് ആ ടൈമിൽ എൻട്രൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു പ്ലസ് ടു മാർക്ക് ബേസിസിലായിരുന്നു അഡ്മിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതാണ് അന്ന് ആ സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ പ്ലസ് ടു ബേസിലാണ് കിട്ടിയത് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഹോമിയോ ഫാമിലി ആണല്ലോ നിങ്ങളുടേത് അല്ലേ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ മകൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഹോമിയോപ്പത്തി മെഡിസിൻ ആണ് ഹസ്ബൻഡ് ഹോമിയോ ആയിരുന്നു ഹസ്ബൻഡ് ഫാദർ ഇൻ ലാ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലാ എല്ലാരും ഹോമിയോ ഫീൽഡിലാണ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഹോമിയോ കുടുംബമാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഹോമിയോ ആണ് ഫൈൻ ഈ ഹോമിയോയിൽ ഇപ്പോൾ പോപ്പുലറായി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട് ലൈക്ക് ചില ഡോക്ടേഴ്സ് ഹെയർ കെയറിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു മുടി വളരാനായിട്ട് ഇന്ന ഹോമിയോ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യത്തിൽ പോപ്പുലറായി വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സോ ശരിക്കും ഒരു കുട്ടി ഹോമിയോപ്പത്തിക് മെഡിസിൻ പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്താലാണോ കരിയറിൽ ഇല്ല സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്താലും അത് ഓരോരുത്തർ നമ്മൾ കരിയർ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ചില ഇതിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് സക്സസ് കിട്ടുമ്പോൾ അവർ അതിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നത് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിഗ്രികൾ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് അതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസിൽ കൂടി ഓരോരോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കേസുകൾ സക്സസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വെച്ച് അതിലേക്ക് പോകും കുറേ ഡോക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ഓക്കെ അങ്ങനെ മാറാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡോക്ടർ ഹെയറിൻ്റെ പ്രശ്നവുമായിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ വന്നു അവർക്കൊക്കെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി സോ ഹി ബിക്കംസ് ഓർ ഹി ഓർ ഷീ ബിക്കംസ് പോപ്പുലർ ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ അങ്ങനെയാണ് അത് വളർന്നു വരുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം ഒരു ഹോമിയോപ്പത്തിക് മെഡിസിൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയോട് ഡോക്ടർ ഹൈമയ്ക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു വേറെ ആരെങ്കിലും കമ്പൽഷൻ കമ്പൽ പറഞ്ഞിട്ടാണോ പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഹോമിയോ വേറെ അതാണ് കിട്ടിയത് ഹോമിയോ ആണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹോമിയോ പഠിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും വരരുത് ഹോമിയോനെ പറ്റി കംപ്ലീറ്റ് അറിഞ്ഞിട്ട് അതിനോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതിന് സക്സസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് അതിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സക്സസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങി ഒരു കരിയർ തുടങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ ഒരുപാട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് വരരുത് അത് സ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിലേക്ക് വന്നാൽ മതി എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് അതിനകത്ത് മറ്റാർക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ നിന്നാവണം ജസ്റ്റ് ഒരു ഡോക്ടർ ആവണം എന്നുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് വലിയ കാര്യം മുൻപിൽ ഡി ആർ എന്ന ടൈറ്റിൽ
അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ക്ലിനിക്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതോ ഇതിൽ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രാക്ടീസിന് ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രാക്ടീസിന് മാസ്റ്റർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അതിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസിൽ കൂടി കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതാണ് ബി എച്ച് എം എസ് ധാരാളമാണ് ഒരു പ്രാക്ടീസിന് പിന്നെ എം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ നോളജ് ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് കൂടുതലും ആവശ്യം വരുന്നത് ടീച്ചിങ്ങിലും ഒരു ലെക്ചർ ആയിട്ട് ഒരു കോളേജിൽ കിട്ടാനാണ് എം ഡി ആവശ്യം വരുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ബി എച്ച് എം എസ് തന്നെ മതി കൂടുതലും ആവശ്യം വരുന്നത് ടീച്ചിങ്ങിനാണ് ടീച്ചിങ് ലെക്ചർ അതൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ എം ഡി എന്നുള്ള ഒരു നോളജ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് കിട്ടുന്നില്ല എക്സ്ട്രാ നോളജ് ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരു പ്രാക്ടീസിന് ഇത് മാത്രം ധാരാളം ഓക്കെ ഒരു എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയും ബി എച്ച് എം എസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയും ഇത് രണ്ടും നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരുപാട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബി എച്ച് എം എസ് അത്രയൊന്നും പഠിക്കാനില്ല ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എം ബി ബി എസിന്റെ സെയിം ബുക്സും സെയിം സബ്ജക്ട്സും തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി ഫിലോസഫി ഹോമിയോപ്പതി ഫാർമസി എക്സ്ട്രാ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്സ്ട്രാ ഹോമിയോപ്പതി ഫിലോസഫി ഹോമിയോപ്പതി ഫാർമസി റെപ്പട്രി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹോമിയോട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹോമിയോ മെഡിസിൻസിന്റെ മെഡിസിൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് റെപ്പട്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് കേസ് എടുത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻസിന് മെഡിസിൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അത് അത് പഠിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ബാക്കി അവർ അലോപ്പതി വന്ന് അലോപ്പതി മെഡിസിൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു നമ്മൾ ഹോമിയോ മെഡിസിൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു ബാക്കി എല്ലാ വർഷങ്ങളും സെയിം ബുക്സും സെയിം ഇതും തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സ് ബി എച്ച് എം എസ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് വളരെ കുറവും അത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു ഇതാണ് ധാരണയാണ് ധാരണയാണ് അത് ചില കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയും ധാരണകളുണ്ട് ഇപ്പം ഹയർ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എം ബി ബി എസ് പോലുള്ള അതിൽ ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാനുള്ള അളവ് കുറവാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പഠിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്ട്രാ ആണ് ഹോമിയോ പറ്റി പഠിക്കുന്നു അവർ അവർ അവരുടേതായ മെഡിസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു ആ ഒരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി തോന്നിയത് ബി എച്ച് എം എസ് മാത്രം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ബി എച്ച് എം എസ് സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ അപേക്ഷിച്ച് എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ഒന്നും കൂടി ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കാലഘട്ടത്തിൽ പക്ഷേ ഹോമിയോപ്പതി ഫീൽഡ് ഇതിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിന് ബി എച്ച് എം എസ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ക്ലിനിക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നല്ല താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഹൈമ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നതിന് അത് മാത്രമല്ല യു ആർ അൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ടു മെനി കുറേ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും എനിക്ക് ലൈഫിൽ തിരിച്ച് ബി എച്ച് എം എസിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഇത്രയും വർഷം ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ച് ഡോക്ടറായി മാറുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ ഹൈമ അൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ടു മെനി ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വുഡ് സേ എത്രയോ സ്ത്രീകളുണ്ട് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഹൈമയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള പല സിറ്റുവേഷൻസിലും ഇതോടുകൂടി എൻ്റെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു ഇനി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആ സമയത്ത് അതായത് ഇത്രയോ വർഷം മുൻപ് ഡോക്ടർ ഹൈമ ഇതിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും കരിയറിൽ ഒരുപാട് മുൻപിലേക്ക് പോകാൻ ഡോക്ടർ ഹൈമയ്ക്ക് സാധിക്കട്ടെ അതുപോലെ മകനും അതേ പാതയാണ് പിന്തുടർന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മകനും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച